সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্কুল অফ সলিউশন প্রোগ্রামে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় রয়েছে আমি এম এন আহিয়ান প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ডিবেট ওয়ারিয়র্স এবং ফেডারেশন অফ হসপিটালিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এই প্রোগ্রামটি আমরা আয়োজন করছি ভার্চুয়াল নিউজ ডট টিভিতে এবং প্রোগ্রামটি আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ব্যক্তিগত শিক্ষাগত পেশাগত পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আমরা যে কোনো একজন স্পেশালিস্টকে নিয়ে আসবো যাকে আমরা যে কোনো একটু বিষয় নিয়ে সমস্যা তুলে ধরবো এবং তিনি সমাধান দিবেন। আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব দর্শকবৃন্দ সেটি হচ্ছে চাকরিতে ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন করা হয় এবং সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে কিভাবে ইন্টারভিউতে সাকসেসফুল হওয়া যায় এই বিষয়টি নিয়ে আজকে যিনি আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন জনাব এম আব্দুল্লাল মামুন তিনি লাইফ ফেলো এবং ইমিডিয়েট পাস জয়েন্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট তো স্যার কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন সো স্যারকে আমরা প্রথমেই আজকে যে প্রশ্নটি করব সেটি হচ্ছে ইন্টারভিউতে কোন কোশ্চেনগুলো খুব কমন যে কোশ্চেনগুলো না করলেই নয় তো সেই কোশ্চেনগুলো কি হতে পারে সেই বিষয়টি আমি স্যার কাছে জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ নাহিয়ান শুরুতে আমি আজকে যারা এই অনুষ্ঠানটি এই মুহূর্তে ভার্চুয়াল নিউজ ডট টিভির মাধ্যমে উপভোগ করছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার মনে হয় যে বর্তমান সময়ের জন্য বর্তমান তরুণ প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে যারা চাকরি খুঁজছে জীবনে সফলতা পেতে চাচ্ছে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ভার্চুয়াল নিউজ টিভিকেও ধন্যবাদ আপনি প্রথম যে প্রশ্নটি আমাকে করেছেন যে সাধারণত একটি ইন্টারভিউ বোর্ডে চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে কি ধরনের কমন কোশ্চেন করা হয়ে থাকে এর মধ্যে প্রথম যে কোশ্চেনটি করা হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে যে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ বা টেল সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ তো এই প্রশ্নের উত্তরটি আমি আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেভাবে যেটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এই প্রশ্নের উত্তরটি সাধারণত আমাদের যে ক্যান্ডিডেট বা যারা স্টুডেন্ট থাকে যারা চাকরি ইন্টারভিউ বোর্ডে যায় তারা সাধারণত দেখা যায় প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে যায় না তো এখানে কোশ্চেন হচ্ছে যে এই প্রশ্নের উত্তরটি কীভাবে দেবো আমি দুইভাবে উত্তরটি দিচ্ছি প্রথমটি হচ্ছে যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তরটি দেবে এবং যারা অলরেডি চাকরিতে আছে তারা হয়তো বা বেটার চাকরির জন্য অপশন খুঁজছে তারা কিভাবে দেবে প্রথমে আসেন যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট যারা মাত্র সদ্য পড়াশোনা শেষ করেছে যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই তারা কিভাবে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবে সেই ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু বলা হয়েছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তো অনেক ক্ষেত্রেই যেটা হয় যে সে তার নিজের নাম দিয়ে শুরু করে তার বাবার নাম বলে তার চোদ্দ গোষ্ঠীর নাম বলে তো এইটা কিন্তু রেলিভেন্ট কারণ আসলে আপনার বাবা মা ভাই বোন কোথা থেকে কোথা থেকে আসছেন এত কিছু আপনাকে এখানে বলতে বলা হয় নাই তো এইখানে আমি যেটা ফিল করি সেটা হচ্ছে যে আপনি নিজের কিছু গুণাবলীর কথা বলেন আপনি নিজের কিছু ইন্টারেস্টের কথা বলেন মানে প্রশ্নের উত্তরটাই শুরু করেন লাইক লাইক স্টোরি টেলিং যেটা দেখে আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে যেনারা আছেন তারা আপনার প্রতি আগ্রহী হবেন বাকি কোশ্চেন করতে আগ্রহী হবেন এবং এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর মাধ্যমে আপনি যেই পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন সেই পজিশনের জন্য ইউ আর দ্য ফিট ক্যান্ডিডেট সেই যেই ধরনের স্ট্রেংথ থাকা দরকার যেই ধরনের গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলো আপনি আপনার নিজের পরিচয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন সাপোজ আপনি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে খুব ভালো ইউ হ্যাভ দ্য গুড কমিউনিকেশন স্কিল ইউ হ্যাভ দ্য গুড লিডারশিপ স্কিল এগুলো শুধু মুখে বললে হবে না যে আই এম এ হার্ড ওয়ার্কিং পিপল এটা উদাহরণের মাধ্যমে আপনার স্টুডেন্ট লাইফের কোনো ইউনিভার্সিটি লাইফের কোনো প্রোগ্রামের উদাহরণের মাধ্যমে হয়তো আপনি পিকনিকের অর্গানাইজার ছিলেন কোনো ইভেন্টের অর্গানাইজার ছিলেন সেগুলোর মাধ্যমে বোঝাতে হবে ইউ হ্যাভ দ্য লিডারশিপ কোয়ালিটি ইউ ইউ আর এ হার্ড ওয়ার্কিং পিপল এটা হচ্ছে আপনার অ্যাজ এ ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তার জন্য আর এবার আসেন দ্বিতীয় অংশ যেটা হচ্ছে যে যারা চাকরি তো অলরেডি আছে তারা হয়তো বা তাদের বেটার পজিশনের জন্য দেয়ার লুকিং ফর অ্যানাদার জব সেই কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তরটি শুরু করবে তার জন্য পরামর্শ হচ্ছে যে সিম্পলি ইউ স্টার্ট ইউর আনসার জাস্ট লাইক এ স্টোরি টেলিং সেটা হচ্ছে আপনি আপনার কর্মজীবনের কোনো ঘটনা দিয়ে আপনি শুরু করেন এবং আপনার সেই কর্মজীবনের ঘটনাটা আপনি যেই পজিশনে এই মুহূর্তে ইন্টারভিউ দিতে আসছেন সেটার সাথে যেন রেলিভেন্ট হয় অর্থাৎ আপনার এই নিজের পরিচয়ের মাধ্যমে যেই জবের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন সেই জবের যে গুণাবলী দরকার তার রিকোয়ারমেন্ট দরকার সেগুলো আপনি ফুলফিল করেন তাহলে আপনার জন্য এই প্রশ্নের উত্তরটির মাধ্যমে আপনি আমার মনে হয় যে ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ দ্য বেস্ট ইম্প্রেশন তাহলে ইন্টারভ
আপনি শুরুটা ভালো করতে পারলে বাকিটা এমনি ভালো হবে এবার আগেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি যে যেহেতু আমি আপনি বলেছেন যে আমি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছি আমার যেটা অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যে উইথ ডিউ রেসপেক্ট যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সকল কোম্পানিতেই কিন্তু প্রপার এইচআর পলিসি নাই হয়তো বা এইচআর ডিপার্টমেন্ট আছে বাট আমি যদি স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি অনেক কোম্পানিতেই নাই তো এখন আমি যেটা বলি যে স্টুডেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের আর একটু স্টাডি করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি জানেন দিস কোম্পানি হ্যাজ এ গুড এইচআর পলিসি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সিবি বা রিজিউমিতে যেই ধরনের ইনফরমেশন থাকে সেগুলো কিন্তু আপনি না বলাই ভালো লাইক এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স এগুলো কিন্তু সচরাচর থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানির যদি প্রপার এইচআর পলিসি থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে যে সিবি বা রিজিউমিতে যেই ধরনের ইনফরমেশন আপনার অলরেডি দেওয়া আছে সেই ধরনের ইনফরমেশন না দিয়ে বরং এর বাইরে আরও কিছু অ্যাড করেন যেটা আপনাকে ভ্যালু অ্যাড করবে অন দ্য আদার হ্যান্ড যেটা বলি যে যদি আপনি বুঝতে পারেন যে এই কোম্পানির এইচআর পলিসি যদি এটা আপনার জন্য একজন ক্যান্ডিডেটের জন্য আগে থেকে জানাটা একটু ডিফিকাল্ট বাট জানতে পারলে আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে সফল হবেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলি যে হ্যাঁ ট্রেডিশনাল ওয়েতে নিজের নাম বলে ইভেন এডুকেশন এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এগুলো বলেই সাধারণত আমি ক্যান্ডিডেটদের বা শিক্ষার্থীদেরকে বলি যে নিজের পরিচয়টা শুরু করেন তো এটা হচ্ছে একটা কমন কোশ্চেন এরপরে যদি আমাকে বলেন যে এরপরে আর কি ধরনের কমন কোশ্চেন করা হয় এরপরে কমন কোশ্চেন মধ্যে পরে যে লাইক হোয়াট ইজ ইউর গ্রেটেস্ট স্ট্রেংথ হোয়াট ইজ ইউর গ্রেটেস্ট উইকনেস এই দুটো কোশ্চেন নর্মালি সচরাচর কমন করা হয় এখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে স্যার তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমাদের শিক্ষার্থীরা কীভাবে দেবে এগেন ফ্রেশ হলে একভাবে উত্তর হচ্ছে আর যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে সে কিন্তু তার উত্তরের ধরন একটু পাল্টে যাচ্ছে তো প্রথম পার্টটা আমি উত্তর দিয়ে যে ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট সে কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে এগেন আমি এখানে সাপোজ আমি এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছি ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড আমার পজিশন কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি বা অর প্রফেশনের অফিসার এখন আমার মাথায় থাকতে হবে যে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি বা একজন প্রফেশনের অফিসারের কি কি রিকোয়ারমেন্ট এই বিজ্ঞাপনে চাওয়া হয়েছিল অর্থাৎ আমার এমন কোনো স্ট্রেংথ আছে যেটা এই জবের জন্য রেলিভেন্ট না সেটা কিন্তু আমাকে এখানে খুব বেশি ভালো স্কোর দিবে না সুতরাং আমাকে চেষ্টা করতে হবে আমার এমন কিছু স্ট্রেংথ আগে থেকে বের করে আনা যেহেতু জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমার কাছে আগেই ছিল ওই বিজ্ঞাপনের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমার স্ট্রেংথগুলো আগেই লিস্ট করে রাখতে হবে অ্যান্ড দেন বলতে হবে দিজ আর দ্য স্ট্রেংথ সাপোজ আপনি হয়তো বা খুব ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আপনি খুব ভালো প্রোগ্রামার প্রোগ্রামার কিন্তু আপনি বুঝতেই পারছেন যে ভালো প্রোগ্রামার নিশ্চয়ই ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ঢাকা ব্যাংক এই পজিশনের জন্য দিস ইজ নট এ রাইট স্ট্রেংথ তো সুতরাং আপনি মনে হয় যে এই উদাহরণের মাধ্যমে আপনারা যারা আমার অনুষ কথা শুনছেন তারা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে কী ধরনের স্ট্রেংথ আপনাকে এখানে ইন করাতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম গ্রেটেস্ট উইকনেস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটই বলে যে আমার তো কোনো উইকনেস নাই এটা কিন্তু দিস ইজ এ ভেরি নেগেটিভ আনসার অ্যাজ এ ম্যান আমার উইকনেস নাই আমি অবশ্যই আমার উইকনেস আছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আপনার উইকনেস থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক আপনি তো আর ফেরেস্তা না এঞ্জেল না তো সেই ক্ষেত্রে আবার যদি এই যদি বলেন তাহলে স্যার এই উত্তরটা কীভাবে দিব এই উত্তরটা হচ্ছে যে আপনাকে নেগেটিভ জিনিসটাকে পজিটিভ ওয়েতে বলতে হবে সরাসরি এমন কোনো নেগেটিভ উইকনেস বলা যাবে না যেটাই চাকরির রিকোয়ারমেন্টের সাথে সাংঘর্ষিক বা একটা নেগেটিভ পয়েন্ট হিসেবে কাউন্ট হবে তাহলে কি তাহলে এখানে আপনি এমন কোনো উইকনেসের কথা বলেন যেটা আপনার এই পজিশনের জন্য খুব বড় ধরনের কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট হবে না সাপোজ লেট মি গিভ এন এক্সাম্পল যে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে স্যার আপনার উইকনেস কি আমি বলি যে আমি একজন সহজ সরল মানুষ আমি সকল মানুষকে আমার মতো সহজ সরল ভাবি এখন আমার মনে হয় এই উইকনেসটা সকল জবের জন্য সরাসরি নেগেটিভ নাও হতে পারে কোনো কোনো জবের জন্য হতে পারে বাট সকল জবের জন্য নাও হতে পারে আর আমি যেহেতু আপনি জানেন যে আমি যেহেতু পেশায় শিক্ষক বর্তমানে আমি ডেভুডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি অ্যাকচুয়ালি এখন স্টাডি লিভে আছি এই মুহূর্তে আমি পিএইচডি করছি ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়াতে তো সেই হিসাবে আমি যেহেতু শিক্ষক যদি আমার এর আগে আমি শুরুতে কর্পোরেটে কেরিয়ার করেছিলাম বা দীর্ঘ সময় অর্থাৎ মোর দেন ফিফটিন ইয়ার্স আমি এখন শিক্ষকতা পেশায় আছি তা আমি যদি কোথাও ইন্টারভিউ বোর্ডে যাই ইনফ্যাক্ট আমি একাধিক ইউনিভার্সিটিতে ইতিমধ্যে জব করেছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তা আমি যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে এই কোশ্চেন আমাকে করা হয় আমি সাধারণত এই প্রশ্নের উত্তরটি দিই আমি অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যে বোধ শিক্ষক হিসাবে যদি
যেন আপনি পরবর্তীতে এটা বারবার আপনি প্রশ্নর প্রশ্নগুলো শুনতে পারেন এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি যেন আপনার নিজের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারেন আমি বলবো মুখস্থ করবেন না নো নিড টু মেমোরাইজ বাট নিজের মধ্যে আয়ত্ত করেন তো এই ক্ষেত্রে যে আমি কেন আপনাকে হায়ার করব কেন আপনাকে নির্বাচন করব তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যা বা সেটা বলবো যে সেই প্রশ্নের উত্তরের সাথে অ্যাগেন আপনাকে জব রিকোয়ারমেন্টগুলো অর্থাৎ আপনার চাকরির বিজ্ঞাপনটা ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়ার আগে আপনাকে ভালো করে স্টাডি করতে হবে পড়তে হবে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনাকে ইউ নো দ্যাট আই 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 কেম হিয়ার ফর অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পজিশন অফ ইউর ইনস্টিটি অফ ইউর অর্গানাইজেশন এবং আপনি তখন বলবেন যে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনির আপনারা যে যে রিকোয়ারমেন্ট চেয়েছেন সেগুলো আমি জানি এবং সেই সেই দক্ষতাগুলা সেই দক্ষতা বা রিকোয়ারমেন্টগুলো আই থিঙ্ক আই ক্যান ফুলফিল এবং সেইখানে শুধু মুখে বললেই হবে না এগিন কোনো উদাহরণের মাধ্যমে আপনাকে বোঝাতে হবে যে দিজ আর দ্য স্কিলস ইউ আর ডিজার্ভিং অ্যান্ড সেই জন্য আপনাকে এখানে হায়ার করা উচিত এরপরে যদি বলেন যে স্যার আর কি ধরনের কোশ্চেন করা হয় লাইক আপনাকে এই ধরনের কিছু সিচুয়েশনাল কোশ্চেনও করা হয়ে যায় হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল স্ট্রেস অর প্রেশার ইটস এ অ্যাগেন কমন কোশ্চেন প্রেশার এবং স্ট্রেস কিভাবে হ্যান্ডেল করেন এগেন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি দুইভাবে দিব সেটা হচ্ছে যে যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তাদের এক ধরনের উত্তর হবে আর যারা অলরেডি দে আর ইন দ্য জব তাদের জন্য অন্য ধরনের উত্তর হবে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তাদেরকে বোঝাতে হবে যে তার এই চার বছর বা পাঁচ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় বা ইভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভেলের উদাহরণ হলে ভালো হয় যেহেতু কলেজ স্কুল লাইফের উদাহরণ অনেক আগের যে কোনো কো কারিকুলার বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে সেই উদাহরণ দিতে হবে যেখানে হি হ্যাজ টেকেন এ লটস অফ প্রেশার হি হ্যাজ টেকেন এ লটস অফ স্ট্রেস কো কারিকুলার বা এক্সট্রা কারিকুলার বা ইভেন পাড়া মহল্লার কোনো ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস মানে ক্লাবের মাধ্যমে ধরেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট বা যে কোনো ধরনের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এই ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে সেই উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে যে আই ক্যান ম্যানেজ স্ট্রেস আই ক্যান ম্যানেজ দ্য প্রেশার যারা অলরেডি চাকরিতে আছে তাদের এই প্রশ্নের উত্তরটি দিতে হবে দে হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ দেয়ার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক লাইফ এক্সাম্পল লাইক অলরেডি বলতে হবে যে আমি বর্তমান অর্গানাইজেশনে বা তার আগের অর্গানাইজেশনে আমি এই প্রজেক্টটি করেছি সেই প্রজেক্টের মধ্যে আমার এই ধরনের প্রেশার ছিল এই ধরনের স্ট্রেস ছিল অর্থাৎ পুরো তার ওয়ার্ক এক্সাম্পল দিতে হবে তাহলে উত্তরটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ধন্যবাদ মামুন স্যার আপনি আমাদেরকে বললেন যে কোনগুলো কমন কোশ্চেন এবং ইন্টারভিউ বোর্ডে আস করা হয় যেগুলো না আস করলেই নয় তো এখন আপনার কাছে আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যে কমন কোশ্চেনগুলোর কথা বললেন এগুলো ছাড়া আর কোনো কমন কোশ্চেন কি করতে পারে ইন্টারভিউতে হ্যাঁ আরও কিছু কমন কোশ্চেন আছে যেগুলো হচ্ছে যে লাইক হোয়াট আর ইউর গোলস ফর দ্য ফিউচার মানে অনেক সময় কোম্পানিতে কোশ্চেন করা হয় যে আপনি আগামী পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে আপনাকে কোথায় দেখতে চান তো এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারা ইন্টারভিউয়ার জানতে চায় যে এই অর্গানাইজেশনের সাথে তার এইম ইন লাইফ বা তার গোলের কতটুকু ম্যাচিং আছে আমরা জানি যে বাংলাদেশে আমাদের তো এমপ্লয়মেন্ট রে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অনেক বেশি অনেক ক্যান্ডিডেট শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি আমরা জানি যে ইট ইস মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ লাখ বা সাতাইশ লাখ আরও বেশি সোর্স ভেরি করে সাড়ে দশ লাখের বেশি শিক্ষিত বেকার আছে তো সুতরাং ইন্টারভিউয়ার জানতে চায় যে আমি যে এই ক্যান্ডিডেটকে নির্বাচন করব তার এইম ইন লাইফের সাথে আমার অর্গানাইজেশনের ভীষণ মিশন ফিলোসফি ম্যাচিং হয় কি না তো সেই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর আপনাকে এমন ট্যাকফুলি দিতে হবে তাহলে আমি যে কথাগুলো বললাম যে এই প্রশ্নের উত্তর তো করবে আমি জানি তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই কোম্পানির ভীষণ মিশন তাদের সিএসআর বা কোম্পানির ফিলোসফি ভ্যালিউস এই বিষয়গুলো কিন্তু আগে থেকে জানতে হবে এবং সেইগুলোর সাথে ম্যাচিং করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে হ্যাঁ আমার জীবনের লক্ষ্য যে হ্যাঁ আমি এই অর্গানাইজেশনের বা এই জাতীয় অর্গানাইজেশনের সরাসরি এই অর্গানাইজেশন না বলে এই জাতীয় বললে আরও ভালো হয় কারণ তখন একটু ইনডিরেক্ট উত্তর আসলো যে আমি আগামী পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট পজিশনে বা জেনারেল ম্যানেজার পজিশনে দেখতে চাই তাহলে সেই উত্তরটি কিন্তু রেলিভেন্ট হবে তো তার জন্য এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিন্তু তাকে কোম্পানির সম্পর্কে কোম্পানির ভীষণ মিশন তাদের পলিসিগুলো আগে থেকে একটু জেনে নিতে হচ্ছে নেক্সট যদি বলেন যে আর কি ধরনের কিছু কমন কোশ্চেন শেষের অংশে সাধারণত পড়ে যে হোয়াই আর ইউ লিভিং অর হোয়াই ইউ হ্যাভ ল্যাব দ্য জব এটা একটা কমন কোশ্চেন বেসিক্যালি এটা এই প্রশ্নটা তো সাধারণত যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য প্রযোজ্য না যারা অলরেডি চাকরিতে আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা কমন কোশ্চেন যে আপনি কেন
যে ওই কোম্পানি ভালো না ওই কোম্পানির বস ভালো না হ্যাঁ ওই কোম্পানির ওয়ার্ক কালচার ভালো না এই জন্য আপনারা এখানে চলে আসতে চাই এই ধরনের সরাসরি নেগেটিভ বলা যাবে না যদি বলেন তাহলে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট টেকনিক্স বা টিপস কি আপনার আমি এখানে সুন্দর একটা টিপস দিব যে এখানে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড যে ফিউচারকে ফোকাস করেন আপনার পটেন্সিয়াল অর্থাৎ ফিউচার গ্রোথকে ফোকাস করেন আপনি বলবেন যে আগেরটাও ভালো বাট স্টিল আই থিঙ্ক দিস অর্গানাইজেশন বা আপনাদের অর্গানাইজেশনের বোধ হয় আমার নিজেকে ডেভেলপ করার বা আমার নিজের মেধা দক্ষতাটাকে ইউটিলাইজ করার আরও বেশি অপরচুনিটি আছে তখন আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটি মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সরাসরি নেগেটিভ বলা যাবে না যে আমি এই কারণে এই কোম্পানি ছেড়ে দিচ্ছি বসের বিহেভিয়ার ভালো না ওয়ার্ক প্রেশার ভালো না অনেক অনেকেই কিন্তু বলে বসে যে ওই কোম্পানি আমার বাসা থেকে অনেক দূরে সেই জন্য আমি ছেড়ে দিচ্ছি বা ওই কোম্পানি বলে যায় ওই কোম্পানিতে অনেক বেশি সময় সপ্তাহে ছয় দিন অফিস এই ধরনের উত্তর যদিও এই কোম্পানিতে সপ্তাহে পাঁচ দিন কিন্তু আপনি ওই কোম্পানিতে বর্তমান কোম্পানিতে ছয় দিন কিন্তু সরাসরি যদি আপনি এই উত্তরটি বলেন যে ওইখানে ছয় দিন অফিস করতে আর এখানে পাঁচ দিন অফিস করতে হয় সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনি তো ফ্লেক্সিবল মানে প্রেশারে বিশ্বাস মানে ফ্লেক্সিবল কাজের বিশ্বাসী যে আমি আপনি সপ্তাহে ছয় দিন অফিস করতে চান না এটা তো আপনি জানেনি সরাসরি এইভাবে মানে কোনো নেগেটিভ বলার দরকার নাই একটু পজ মানে ঘুরে ঘুরে ঘুরিয়ে যদি বলা যায় তাহলে সেটা আপনার জন্য বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে আরেকটা হচ্ছে যে অনেক সময় কোশ্চেন করে যে মোটামুটি একেবারে শেষের দিকে চলে আসছি যদি সাধারণত আপনাকে মানে এই কোশ্চেনটা সব ক্ষেত্রে করা হয় না বাট ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে হোয়াট ইজ ইউর এক্সপেক্টেড স্যালারি তো এই কোশ্চেনটা কিন্তু আপনার সাধারণত সবার দশটা প্রশ্নের মধ্যে এটা হচ্ছে নয় নম্বর কোশ্চেন তো এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আপনাকে যেটা আমি বলি খুব ট্যাকফুল হতে হবে যদি আপনি সরাসরি বলেন যে আই ওয়ান ফিফটি থাউজেন্ড সেটাও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না আবার যদি বলেন যে আমার তো আসলে চাকরি দরকার কারণ নেক্সট মান্থে আপনি জানেন যে আমার তো পড়াশোনা শেষ বাবা টাকা দিবে না বা আপনার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে যাবে সেই জন্য ইমিডিয়েট আপনার চাকরি পাওয়া দরকার সেই জন্য যদি বলেন যে আমি পনেরো হাজারেই করবো এটা কিন্তু আপনার নিজেকে আন্ডারমাইন করা যদি বলেন স্যার আপনার টিপস কি আমার টিপস হচ্ছে আপনার যেহেতু চাকরিটা দরকার ওই অর্গানাইজেশনে এই পজিশনে কত স্যালারি অফার করা হয় সেটার একটা রেঞ্জ আপনি জানার চেষ্টা করেন যদি বলবেন স্যার এটা তো আমার জন্য খুব টাফ আপনি একেবারে এই অর্গানাইজেশন না পারেন সিমিলার অর্গানাইজেশনে এই পজিশনে কত স্যালারি অফার করা হয় সেটা জানার চেষ্টা করেন যে স্যার এটাও তো আমি পারি নাই এটাও যদি না পারেন তাহলে বেস্ট লাস্ট অপশন হচ্ছে একটা রেঞ্জ বলেন লাইক চল্লিশ থেকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকলে আপনি হয়তো বা সামহাও আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারবেন বাট আমার পরামর্শ হচ্ছে ট্রাই টু নো দ্য অ্যাডজেক্ট স্যালারি যে এই নর্মালি এই ধরনের অর্গানাইজেশনে এই ধরনের পজিশনে কত স্যালারি অফার করা হয় অ্যান্ড দেন আপনি একটা অ্যাজামশন তৈরি করেন আর লাস্ট কোশ্চেন সেটা সাধারণত অনেক সময় করা হয় যে আমাদের কাছে আপনাদের আপনার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা নর্মালি ক্যান্ডিডেটকে করা হয় তো এখানে ক্যান্ডিডেট যেটা করে যে এটাও কিন্তু একটা কমন কোশ্চেন তো অনেক ক্যান্ডিডেট এটাকে স্কিপ করে যে না স্যার আমার কোনো কোশ্চেন নাই এটাকে আমি স্কিপ করাটাকে আমি নেগেটিভ পজিটিভ কোনোটাই বলবো না তবে যারা কোশ্চেন করতে চান তাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনি আগে থেকে রেডি করে নিয়ে আসেন মানে এই প্রশ্নটা আগে থেকে রেডি করে নিয়ে আসেন মানে হঠাৎ করে এমন কোনো কোশ্চেন করেন না তবে একটা প্রশ্ন করবেন না সেটা আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলে দিচ্ছি যদি আপনার এই পুরো দশ থেকে পনেরো মিনিটের কনভারসেশনে স্যালারি নিয়ে কোনো আলোচনা না হয়ে থাকে তাহলে অন্তত দয়া করে এই প্রশ্নটা করবেন না যে স্যার আপনাদের এই পজিশনে স্যালারি কত দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনি ডিসকোয়ালিফাইড কারণ যারা প্রশ্ন নিয়ে নর্মালি ইন্টারভিউ বোর্ডে স্যালারি নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না দে হ্যাভ এ স্যালারি স্ট্রাকচার সেই জন্য তারা এটা করে না অন্তত আপনি এই প্রশ্নটা করবেন না যে স্যার আপনাদের এই পজিশনে কত স্যালারি অফার করা হয় তো যদি বলেন স্যার একটা অন্ত উদাহরণ দেন যে কী ধরনের কোশ্চেন আমি করব নর্মালি আপনি আগ্রহ দেখান লাইক কোনো ওই কোম্পানির কোনো একটা প্রজেক্ট আপনি প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনি জানেন সেই প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন আর বাড়তি কিছু জানার আগ্রহ দেখান তখন এই প্রশ্নের মাধ্যমে বোঝা যাবে জানা এই ক্যান্ডিডেট অলরেডি আমাদের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে তার অলরেডি নলেজ আছে সে আরও বাড়তি কিছু জানতে যাচ্ছে তো এই ধরনের প্রশ্ন করলে মনে হয় সেটা ভালো হবে তো আমার মনে হয় যে আমি এতক্ষণ ধরে যে দশ প্রায় বোধ হয় দশটির মতো প্রশ্ন আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম এগুলো হচ্ছে কমন কোশ্চেন এই কমন প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনাদের অবশ্যই আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আসা উচিত ওকে ধন্যবাদ আপনি তো কমন কোশ্চেনগুলোর কথা বললেন মামুন
কারণ এই যে আমি এতক্ষণ যে কিছু কমন কোশ্চেন বললাম এর বাইরে কিন্তু আপনাকে আরও কিছু কোশ্চেন করা হয় লাইক কিছু বিহেভিয়ারিয়াল বা সিচুয়েশনাল কোশ্চেন করা হয়ে থাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে কিছু টেকনিক্যাল কোশ্চেনও করা হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার সাবজেক্ট ম্যাটার সম্পর্কেও কিছু কোশ্চেন করা হয়ে থাকে তো প্রথমে আমি সাবজেক্ট ম্যাটারের মানে উত্তরটি দিই যে অ্যাটলিস্ট আমি যেই ক্যান্ডিডেট যেই বিষয়ে পড়াশোনা করেছে সে হতে পারে কেমিস্ট্রি ফিজিক ফিজিক্স অথবা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্স মার্কেটিং হোয়াট এভার বা কম্পিউটার সায়েন্স আমার পরামর্শ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট বেসিক টার্মগুলো যেন সে জেনে আসে লাইক এমনও আমার কলিকদের কাছ থেকে শুনি যে এমনও ঘটনা ঘটে যে কেউ একজন মার্কেটিংয়ে বিবিএমবিএ করেছে তাকে হোয়াট ইজ মার্কেটিং এই প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু সে সঠিকভাবে দিতে পারে না বা হোয়াট ইজ ফোর পি অফ মার্কেটিং এটাও সে পারে না তো এই জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে যে যেই ফিল্ডে পড়াশোনা করেছেন অ্যাটলিস্ট বেসিক টার্মগুলো তাকে জেনে আসতে হবে এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল বা আমরা সাবজেক্ট ম্যাটার কোশ্চেনে এই ধরনের কোশ্চেনও করা হয়ে থাকে আর অন্য যে প্রশ্নটি বললাম যে বিহেভিয়ারাল বা সিচুয়েশনাল কিছু কোশ্চেন করা হয় হয় কিছু না অনেকগুলো প্রশ্ন করা হয় এই প্রশ্নের উত্তরগুলো হচ্ছে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু ভেবে চিনতে ধীরে সুস্থে উদাহরণের মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে হবে আমি আবারও বলছি বিহেভিয়ারাল বা সিচুয়েশনাল প্রশ্নের উত্তরগুলো যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তাদের স্টুডেন্ট লাইফের এক্সট্রা কারিকুলার বা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের উদাহরণ টেনে এনে অথবা যারা অলরেডি চাকরিতে আছে তারা তাদের কর্মজীবনের উদাহরণ টেনে এনে চিন্তা করে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে হবে লাইক আমি যদি অন্তত একটা প্রশ্নের উত্তর বলি যে হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল এ চ্যালেঞ্জ গিভেন এক্সাম্পল যে আপনি চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করেন একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝান তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওই ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু অ্যাগেন তার এই জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা এখন থেকে বেশি বেশি কো কারিকুলার বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভ হওয়ার চেষ্টা করেন তখন আপনার এই উদাহরণটি কিন্তু দিতে সুবিধা হবে আর যারা অলরেডি কর্মজীবনে চলে গেছেন আমি জানি যে আপনি ছয় মাস এক বছর চাকরি করলে আপনার হাজারো চ্যালেঞ্জ আপনি ফেস করছেন এবং সেগুলো আপনার এখানে উদাহরণের মাধ্যমে আপনাকে ইন্টারভিউয়ারকে বোঝাতে হবে তো এই মূলত আমি বলতে পারি যে আমার জানা মতে আমি যে এতক্ষণ প্রায় তিন ধরনের কিছু কমন কোশ্চেন কিছু বিহেভিয়ারাল বা সিচুয়েশনাল কোশ্চেন এবং কিছু টেকনিক্যাল কোশ্চেন আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে সচরাচর করে থাকে ধন্যবাদ মামুন স্যার আশা করি আপনি যে প্রশ্নগুলো কথা বলেছেন ইন্টারভিউতে এই কোশ্চেনগুলো ফেস করার সময় আমাদের দর্শকরা সঠিকভাবে এর সমাধান তুলে ধরতে পারবেন যারা ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকে তাদের কাছে কিন্তু এখন আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে তিনি ক্যান্ডিডেট হিসেবে যখন যাবেন তখন কি কি মিস্টেক করতে পারেন ধন্যবাদ নাহিয়ান খুবই সুন্দর কোশ্চেন করেছেন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করেছেন যে আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেটরা সচরাচর ইন্টারভিউতে বা ইন্টারভিউর শুরুতে বা শেষ পর্যন্ত কিছু কমন মিস্টেক করে থাকে এবং এই মিস্টেকগুলো কিভাবে ওভারকাম করা যায় সেই সেই টিপসগুলো আমি খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করছি যেহেতু সময়ের একটু স্বল্পতা আছে আচ্ছা প্রথমেই যেটা হয় যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ড্রেস আমরা ড্রেসের ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারেই ক্যাজুয়াল থাকে কেউ কেউ তা আমার পরামর্শ হচ্ছে আগের রাতে আপনি কি পরবেন একেবারে জুতা থেকে শুরু করে হ্যাঁ তাই কোন কালারের শার্ট পরবেন এভরিথিং আগের রাত থেকে আপনি রেডি করে রাখবেন এবং এটাও যদি হয় যে হ্যাঁ এখন অবশ্য অনেক কর্পোরেট অফিসে কিন্তু আপনার ক্যাজুয়াল ড্রেস অ্যালাউড বাট আমি যেহেতু শিক্ষকতায় পেশায় আছি তো সুতরাং শিক্ষকতার আমি কোনো ইন্টারভিউ দিতে গেলে আমি ধরে নিয়ে যে আই হ্যাভ টু গে উইথ দ্য গো উইথ দ্য ফর্মাল ড্রেস বাট এটা যদি আইটি কোম্পানি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি যে আইটি কোম্পানির ক্ষেত্রে আমরা জানি গুগলের কথাই যদি আমরা ধরি গুগলে আমরা জানি যে ওখানে কিন্তু ড্রেসের বিষয়ে খুব বড় ধরনের রেস্ট্রিকশন নাই তা এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বাট স্টিল ইন্টারভিউ বোর্ডে সাধারণত ফর্মাল ড্রেসটাকে প্রিফারেন্স দেওয়া হয় তা আমার মনে হয় যে একটা ভালো ভালো যেন ময়লা যেন না থাকে অ্যাটলিস্ট সেটা যেন আয়রন করা থাকে হ্যাঁ তো এই ধরনের সুন্দর একটা ড্রেস পরে যাওয়া উচিত ড্রেসের বিষয়ে একেবারে ক্যাজুয়াল হওয়া উচিত না এবং সেই সাথে যারা শেভ করে তাদেরকে আমি বলবো ক্লিন শেভ করে যাওয়া উচিত মানে যারা শেভ করে আর যারা করে না তাদেরটা তো ভিন্ন আমি যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথা বলছি ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটে কথা বলছি আজকে আপনার এই স্টুডিওতে অ্যারাইভিং লেট এটা কিন্তু আমি আপনি চাইলেও পারি না তো সুতরাং ইটস এ কমন ফেনোমেনা আমার পরামর্শ যে এক ঘন্টা আগে হাতে রেখেও যদি আমি ঢাকা শহরে রওনা দিই এটা যদি আরও এক ঘন্টা লেট হয়ে যায় নাথিং রং কিন্তু আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আছেন তারা কোনোভাবেই অন্তত অ্যাকসেপ্ট করবেন না যে জ্যাম ছিল হঠাৎ করে কোনো ভিআইপি রাস্তাতে চলে আসছে স্যার এই কারণে আমি তো আমার তো
পানি পিপাসার দরকার পড়ে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আছে তাদের অনুমতি নিয়ে আপনি পানি পান করতে পারেন নাথিং রং কিন্তু আপনি একটা সফট ড্রিঙ্কস নিয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়াটা আমার মনে হয় এটা খুব ভালো দেখায় না অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এই যে মোবাইল ফোন আমার সামনেও আছে তা এইটা হচ্ছে যে আমরা বলতে চাইলেও দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা এটাকে সুইচ অফ করতে ভুলে যাই অ্যাট লিস্ট সাইলেন্ট মোড আমার পরামর্শ সুইচ অফ করে রাখেন ভাইব্রেশন মোড অবশ্যই না কারণ ভাইব্রেশন মোড পকেটে রাখবেন শব্দ হবে আপনার কনসেনট্রেশন ব্রেক হবে আর সাইলেন্ট মোড যদি দিয়ে রাখেন অ্যাটলিস্ট হয়তো আপনাকে এই ডিস্টার্বটা করবে না সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যে মোবাইল ফোন বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে কোনোভাবেই এটা যেন রিং বেজে না ওঠে দেন হচ্ছে আপনার কোম্পানি সম্পর্কে কিন্তু যেটা আমি এর আগেও বলেছি যে কোম্পানি সম্পর্কে দেখা যায় যে আমাদের ক্যান্ডিডেটরা মানে এখন আসলে ওই যে যেটা এর আগেও বললাম যে আসলে আমাদের দেশে যেহেতু বেকারত্বের সংখ্যা বেশি একটা গভর্নমেন্টের একটা সার্কুলার আমরা জানি লাখ লাখ ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করে প্রাইভেটের ইভেন্ট ঢাকা ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং যদি সার্কুলার আমার ধারণা বিশ তিরিশ হাজারের বেশি সংখ্যক ক্যান্ডিডেট আসবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্যান্ডিডেটরা হাজার হাজার অ্যাপ্লাই করে হাজার হাজার না একাধিক অ্যাপ্লাই করে তো একাধিক অ্যাপ্লাই করার পরে কিন্তু ওরা জানেই না যে কখন কোন কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেছে হঠাৎ করে একটা ইন্টারভিউ ডাক পায় দুই দিন আগে চলে যায় সে নিজেই জানে না আসলে কোন কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে ওই কোম্পানির নামটাও হয়তো বা ঠিকমতো জানে না কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে অবশ্যই যে কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়ার আগে ওই কোম্পানি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে স্টাডি করে যেতে হবে যদি বলেন কী ধরনের স্টাডি করতে হবে অ্যাটলিস্ট বলবো এখন এটা তো খুবই সহজ অ্যাবাউট আস কোম্পানির ওয়েবসাইটে অ্যাবাউট আস যে লিঙ্কটা থাকে এই অ্যাবাউট আসের মধ্যে ওদের ভিশন মিশন ওদের কর্পোরেট পলিসি প্রোডাক্ট সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার এই কমন ভিশন বিষয়গুলো তো জানলেই হলো কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে অনেক ক্যান্ডিডেটে কিন্তু এগুলো না জেনেই চলে যায় ইভেন সরাসরি কোশ্চেন করা যায় আপনি আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে কী জানেন সে কিন্তু বুঝকি এসে বলে স্যার আসলে আমি তো আপনাদের কোম্পানির সম্পর্কে খুব বেশি জানার সুযোগ পাই নাই ইটস নট এ গুড আনসার তো কোম্পানি সম্পর্কে জানতে হবে যেটা অনেক ক্যান্ডিডেট জানে না নেক্সট যে মিস্টেকটি সচারাচার আমাদের স্টুডেন্টরা করে ক্যান্ডিডেটরা করে থাকে আর ফুজি রিজুমি ফ্যাক্টস মানে এটা আমি যেটা বলবো সেটা হলো তারা তারা সিবি বা রিজুমির খুঁটিনাটি কিছু বেশি জিনিস তারা ভুলে যায় যেমন তারা টেস্ট করতে চায় যে আসলে আপনি রিজুমিটা নিজে তৈরি করেছেন কি না বা কতটুকু জানেন অনেক সময় যা ঠিক আছে আপনি যে আমাদের কাছে সিবি বা রিজুমিটা জমা দিয়েছেন এখানে রেফারেন্সে কার নাম আছে বলেন তো ক্যান্ডিডেট কিন্তু ভুলে যায় তো সেই জন্য আমার পরামর্শ বা টিপস হচ্ছে আপনি যখন একটা ল্যাপটপে একটা ফোল্ডার করবেন যখন যেই সিবিটা যেই কোম্পানিতে জ অ্যাপ্লাই করবেন ওই কোম্পানির নামে একটা ফোল্ডার রাখবেন এবং এই সিবিটা আমি এই কোম্পানিতে জমা দিয়েছি কারণ আমার পরামর্শ হচ্ছে সিবিটা আপনাকে গ্র্যাজুয়ালি এটাকে আপনাকে আপডেট করতে হবে প্রতিনিয়ত আপডেট করতে হবে আর কেন বললাম যে আলাদা কোম্পানি ওয়াইজ সিবি রেডি রাখবেন কারণ সিবির যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা কিন্তু আপনার কোম্পানির জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ভেরি করবে কারণ সব জবে তো আপনি একই সিবি জমা দিবেন না বা একই ধরনের ইনফরমেশন সিবিতে রাখবেন না তো সেই জন্য যদি আপনার ওই কোম্পানির নামটা থাকে সিবির ফাইল অনুযায়ী তখন আপনি বলতে পারবেন ওকে আমি স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসে আমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি বা ঢাকা ব্যাংক ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি সো নাও ল্যাট মি নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস অফ ঢাকা ব্যাংক তো সিবির এই ছোটোখাটো বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আসলে অনেক সময় ভুলে যাই আর যারা চাকরি করে অনেক দিন ধরে একটু অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে অনেক সময় বলা হয় যে আপনি এর আগে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন অনেক যারা অলরেডি দ্রুত কোম্পানি চেঞ্জ করে অনেক কোম্পানিতে যারা চাকরি করে ফেলেছেন অলরেডি তারা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে পাঁচটা সাতটা কোম্পানির নামও ঠিকমতো বলতে পারে না তারপর যদি জিজ্ঞেস করা যায় আপনি ওই কোম্পানিতে কবে থেকে কবে জব করেছেন এটা বললে তো দেখা যায় অনেক সময় ভুলেই যায় তাই সিবির এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত অনেক সময় দেখা যায় ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আসেন ক্যান্ডিডেটরা যারা বসেন সামনে তারা দেখা যায় ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আছে তাদের কথার প্রতি অ্যাটেনশন দেয় না মনোযোগী হয় না এটা যদি কোনোভাবে ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা বসেন তারা যদি বুঝতে পারে ক্যান্ডিডেট আমাদের কথার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না তাহলে কিন্তু সে ডিসকোয়ালিফাইড হবে যদি বলেন সেটা কীভাবে সে হয়তো তার পকেটে ওই যে বললাম যে পকেটে মোবাইল তো ভাইব্রেশন দিয়ে রাখছে সে মোবাইল বাঁচতেছে সে মোবাইল মনে করেন পকেট থেকে বের করে সে দেখার চেষ্টা করতেছে বা হাত দিচ্ছে সো অর্থাৎ কোনোভাবেই যেন অ্যাটেনশন ব্রেক না হয় এটা ক্যান্ডিডেটকে খেয়াল রাখতে হবে এবং এটা তার জন্য একটা সুন্দর টিপস অ্যান্ড দেন হচ্ছে যে অনেক ক্যান্ডিডেট কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেক বেশি কথা বলে যারা ইন্টারভিউ বোর্ডে আছেন তাদের সময়ের অনেক মূল্যবান অনেক
তো এই আমি বলবো যে তারা যেন এই প্রশ্নের উত্তরগুলো প্রিপেয়ার্ড হয়ে যায় তো এই একটা মিস্টেক তারা করে যে সাধারণত ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হয়ে যায় না অ্যান্ড ফাইনালি যেটা বলবো যে বেড মা বেড মাউথিং পাস্ট এমপ্লয়ার্স যেটা এর আগে আমি বলেছি যে কোনোভাবেই যেন আপনি আপনার আগের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে নেগেটিভ না বলেন বি পজিটিভ দর্শক বৃন্দ আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি মামুন স্যারের থেকে আমরা জানলাম যে ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন হতে পারে কোনগুলো কমন কোনগুলো টেকনিক্যাল এবং আমরা কি কি মিস্টেক করতে পারি সেগুলো ওভারকাম করার উপায় কি এখন মামুন স্যারের কাছে আমি জানতে চাইবো স্যার আপনার কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে ধন্যবাদ নাহিয়ান দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলবো যে আমরা জীবনে অনেক কষ্ট করে স্কুল কলেজ অর্থাৎ পিএসসি জেএসসি এসএসসি এইচএসসি অনার্স মাস্টার্স পাস করে আমরা আমাদের আগামী তিরিশ বছরের জীবনে আমরা কি করব সেই লক্ষ্যে আমরা দশ থেকে পনেরো মিনিটের একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে বসি বুঝতেই পারছেন যে আপনি এসএসসি পরীক্ষার আগে কত রাত না ঘুমিয়ে থেকেছেন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে কত রাত না ঘুমিয়ে থেকেছেন বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি যুদ্ধের জন্য আপনি কত পরিশ্রম করেছেন কিন্তু আপনি কখনো কি ভেবেছেন যে আগামী দশ পনেরো মিনিটের একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে আমার জীবন নির্ধারিত হবে আমার জীবনের ভাগ্য আগামী তিরিশ বছরের ভাগ্য নির্ধারিত হবে সেটার জন্য আপনার কতটুকু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তো এইটার জন্য আসলেই আপনার প্রস্তুতি নেওয়া দরকার কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখে আমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নেই না ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেকে বলে থাকেন যে একজন ক্যান্ডিডেট কিভাবে ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢুকলো কিভাবে বসলো এবং কিভাবে ইন্টারভিউ রুম থেকে সে বের হয়ে গেল এই তিনটা বিষয়ের উপরেই কিন্তু সে সিলেক্ট হবে কি হবে না এটা নির্ধারিত হয়ে যায় তো সেই জন্য ইন্টারভিউ বোর্ডের আমার শেষ যে এতক্ষণের আলোচনাকে যদি আমি সামারি আকারে বলি বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলি সেটি হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনার যে বিশেষ গুণটি দরকার যে বিষয়টি আপনার সর্বক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার সেটি হচ্ছে কনফিডেন্স বা আত্মবিশ্বাস আর এই কনফিডেন্স বা আত্মবিশ্বাস আপনি কীভাবে অর্জন করবেন সেই জন্য আমি খুবই সংক্ষেপে বলছি আপনাকে শুরু করতে হবে সকালের নাস্তা দিয়ে আমরা যেটা হয় যে আগের রাতে টেনশনে থাকি সকালবেলা অনেক সময় আমরা ঘুম থেকে ওঠার পরে টেনশনে খিদা লাগে না আমরা কিন্তু সকালের ব্রেকফাস্টটা প্রপারলি নাস্তাটা না করে যাই আপনি যদি না খেয়ে যান আপনি শরীরে এনার্জি পাবেন না এনার্জি না পেলে আপনি দেখবেন যে এমনিতে আপনার গলার সর কেঁপে যাচ্ছে সেই জন্য যারা ইন্টারভিউ বোর্ড নেক্সট টাইম যারা ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আমি বলবো ভালোভাবে নাস্তা করে যাবেন এটা হচ্ছে প্রথম পরামর্শ তাহলে আপনি কি পাবেন কনফিডেন্স পাবেন দেন আমি যেটা বলবো আপনি আমি যে কোশ্চেনগুলো বলেছি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি ভালোভাবে প্রিপেয়ার করেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করেন অন্তত একটি প্রশ্ন টেল অ্যাবাউট ইউর সেলফ এই প্রশ্নের উত্তরটি অন্তত আপনি দশ বার খাতায় লিখবেন বিশ বার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করে দেন ইউ উইল গো ফর এন ফর এন ইন্টারভিউ দেন ড্রেসের বিষয়ে আমি বলেছি যে অবশ্যই ড্রেসের বিষয়ে খুবই কেয়ারফুল থাকবেন মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ড্রেস আপের ক্ষেত্রে বলবো যে ভারী অর্নামেন্ট না পরাই ভালো সিম্পল থাকা ভালো যেন আপনাকে কর্পোরেট লুকিং মনে হয় এবং ডকুমেন্টস অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা ইন্টারভিউ বোর্ডে চলে যাই আমাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো আমরা নিতে ভুলে যাই প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের মধ্যে হচ্ছে আপনার ইন্টারভিউ কার্ড আপনার সকল প্রকার মার্কশিট অর্থাৎ সকল একাডেমিক এবং এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেটসগুলো আপনাকে অবশ্যই অরিজিনাল ডকুমেন্টগুলো আপনাকে বাইবা বোর্ডে নিয়ে যেতে হবে তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার কনফিডেন্স এমনিই বেড়ে গেছে এবং ফাইনালি যেটা বলবো আপনার এই কনফিডেন্সটা তখনই আপনি পাবেন যখন আপনি এর আগেও বলেছে এখনও আবার বলছি পজিটিভ থিঙ্কিং আপনি সবসময় পজিটিভলি চিন্তা করেন আমি পারব আর আপনি যদি আগেই নিজে দুর্বল হয়ে যান যে আমি তো এই কোম্পানি সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি তো আমার সাবজেক্ট ম্যাটার সম্পর্কে সব ভুলে গেছি আমি কিছুই জানি না এই ধরনের যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আপনার আত্মবিশ্বাস বা কনফিডেন্স কমে গেছে তো সেই জন্য আপনি পজিটিভ থিঙ্কিং করেন তাহলে লাস্ট যে আমি চার পাঁচটা পয়েন্ট বললাম এইগুলো যদি আপনি নিজের আয়ত্তে রাখতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনি বাইবা বোর্ডে আত্মবিশ্বাস বা কনফিডেন্স আপনি পাবেন এবং সেই ক্যান্ডিডেটই নির্বা সিলেক্টেড হবে যে ইন্টারভিউ বোর্ডে নিজের কনফিডেন্স এবং আত্মবিশ্বাস ইন্টারভিউয়ার সামনে প্রমাণ করতে পারবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য আপনাদের সবার জীবন উজ্জ্বল হোক মঙ্গলময় মঙ্গলময় হোক সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আজকে থেকে আপনি আর ভয় পাবেন না যে ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন করতে পারে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি কিভাবে দিব কারণ আমাদের এম আবদুল্লাহ আল মামুন স্যার অনেক সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন যে কোন কোন কোশ্চেনগুলো অবশ্যই করা হতে পারে এবং কিভাবে সেগুলোতে টেকনিক্যালি অ্যান্সার দিয়ে আমরা আমার চাকরিটাকে সাকসেসফুল করত
टिल दैन सबाई भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज